এই প্রজেক্টের লাস্ট লেকচার প্রজেক্ট নাম্বার উনিশের লাস্ট লেকচার এই লেকচারে আমি আপনাদেরকে ট্রিক্সটা শিখিয়ে দিব বাকি জিনিসটা আপনারা করবেন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন টোটালি রেডি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের অনেকগুলো আইটেম কাজ করছে না জাস্ট বিকজ আমাদের সেই পরিমাণ ফাংশন নেই আপনাদের দায়িত্ব থাকবে সমস্ত ফাংশনস ইমপ্লিমেন্ট করা এবং আমরা আমাদের প্রজেক্টের কোডে হাত না দিয়ে শুধুমাত্র যে আমাদের যে অবজেক্টটা রয়েছে সেই অবজেক্টটা আপডেট করার মাধ্যমে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন যে কাজ করাতে পারি সেটাই আমি একটু দেখাবো ঠিক আছে সো আমি টাইমের কাছে চলে যাব কারণ টাইমটা একটু ছোটো এখানে অবশ্য ডে আসে অনেক কিছু আছে সো আমি এত কিছু নিব না জাস্ট তিনটা আইটেম নিয়ে আমি কাজ করব এবং এই তিনটা আইটেমের জন্য কয়টা ফাংশনস লাগবে বা কয়টা ভ্যারিয়েন্টস হবে হিসাব করেন তো ভ্যারি এন্ডস ভ্যারিয়েন্টস হবে হচ্ছে টোটাল ছয়টা এবং সেই ওয়েটা কি হবে ওয়েটা হবে হচ্ছে সেকেন্ড সেকেন্ডের সাথে যাবে হচ্ছে মিনিট এটার জন্য এটার জন্য আমার ফর্মুলা লাগবে এবং ক্যালকুলেশন ফাংশন লাগবে ক্যালকুলেশন তাই না এন ঠিক একইভাবে সেকেন্ডের সাথে আমার আরও একটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড মিনিট গেল সেকেন্ড আওয়ার ঠিক একইভাবে এই দুইটাকে আমি কপি করে পেস্ট করি এবার লাগবে হচ্ছে মিনিটের সাথে সেকেন্ড সামনে হচ্ছে মিনিট তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড সামনে হচ্ছে মিনিট তারপরে আওয়ার অ্যান্ড একইভাবে আমার লাগবে হচ্ছে আওয়ার তার সাথে সেকেন্ড আওয়ার তার সাথে মিনিট ওকে সো আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশনের ফর্মুলাটুকু একবারে নিয়ে চলে আসি টাইম সেকেন্ড সেকেন্ড থেকে মিনিট এ জায়গায় যে ফর্মুলা দেওয়া রয়েছে এই ফর্মুলাটাই আমরা ব্যবহার করব আমাদের জন্য সহজ হবে কবি বেস্ট করছি আমি ঠিক আছে ফর্মুলা এবার ফর্মুলা হচ্ছে ডিভাইড দ্য টাইম ভ্যালু সেকেন্ড থেকে মিনিট আচ্ছা সেকেন্ড থেকে মিনিট হচ্ছে ডিভাইড দ্য টাইম ভ্যালু রিটার্ন এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি পারফেক্ট এরপর সেকেন্ড থেকে আওয়ার ডিভাইড কি ব্যাপার ডিভাইড দ্য টাইম ভ্যালু আমার মনে হচ্ছে তো পাগল হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে রেজাল্ট আপডেট হয়নি টাইম সেকেন্ড ডিভাইড দ্য টাইম ভ্যালু বাই সিক্সটি মিনিটের জন্য আওয়ারের জন্য এইজ এবার কাজ করছে ছত্রিশশো দিয়ে ভাগ করতে হবে রিটার্ন এন ডিভাইডেড বাই থ্রি সিক্স জিরো জিরো আচ্ছা এবার মিনিট থেকে সেকেন্ড আমরা এখানে মিনিটে চলে যাই মিনিট থেকে সেকেন্ড মাল্টিপ্লাই মিনিট বুক মার্ক রিমুভ আচ্ছা এবার হচ্ছে আমার এটা ফর্মুল হচ্ছে মাল্টিপ্লাই তাহলে আমার রিটার্ন হবে হচ্ছে এন ইন্টু সিক্সটি আচ্ছা আমাদের এই যে ফাংশনগুলো এইভাবে লেখার কোনো দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না অ্যারো ফাংশনও করা যেত কিন্তু থাক যেভাবে আছে সেভাবেই থাক এরপর হচ্ছে মিনিট থেকে আওয়ার মিনিট থেকে আওয়ার ডিভাইড দ্য টাইম ভ্যালু বাই সিক্সটি মিনিট থেকে আওয়ার রিটার্ন এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি তারপরে আমরা চলে যাব আওয়ারে আওয়ার থেকে সেকেন্ড মাল্টিপ্লাই এবার হবে মাল্টিপ্লাই রিটার্ন এন ইন্টু থ্রি সিক্স জিরো জিরো এরপরে আমরা চলে যাব আওয়ার ঠিকই থাকবে এবার মিনিটে জাস্ট মাল্টিপ্লাই সিক্সটি সহজ জিনিস এগুলো আমরা সবাই পারি এই বেসিক ক্যালকুলেশন জাস্ট আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমার অবজেক্টটা ফর্মেট করলে আমরা পারফেক্টলি পারফেক্ট রেজাল্ট পেতে পারি সো আমি আমার এই করে হাত দিই এই করে আমি টাচ করি আর করবও না আমার এখন পরবর্তীতে যা যা লাগবে সব কিছু আমি এখানে করব রাইট নাও আমার সিস্টেমে টাইম কাজ করার কথা সো আমি এখানে টাইমে গেলাম দেখেন ওয়ান সেকেন্ড মানে ওয়ান সেকেন্ডে কত মিনিট হয় সেটা এখানে দেখাচ্ছে আমি যদি এখান থেকে মিনিট সিলেক্ট করি তাহলে ওয়ান মিনিটে কত সেকেন্ড হয় মাল্টিপ্লাই দ্য টাইম ভ্যালু সিক্সটি যদি ওয়ান আওয়ার সিলেক্ট করি তাহলে ওয়ান আওয়ারে কত সেকেন্ড হয় থার্টি সেকেন্ড আচ্ছা মিনিট কত হয় সিক্সটি আওয়ার আচ্ছা ওয়ান মিনিটে কত আওয়ার হয় সেটাও এখানে দেওয়া হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ান মিনিটে সিক্সটি সেকেন্ড সো এই ফর্মুলা কিন্তু কাজ করছে এবার আর একটা ছোট এক্সাম্পলে যাওয়া যাক আর একটা এক্সাম্পলেই যাবো আমরা আমাদের সিস্টেমে আর কি কি আছে আচ্ছা এখান থেকেই দেখতে পারি টাইমের বদলে লেন্থ রয়েছে লেন্থে রয়েছে কিলোমিটার মিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার আছে এটাও আমরা তিনটাতে ভাগ করে ফেলি হ্যাঁ তো আমার দরকার নেই আপনারা কনসেপ্ট আই গেস আপনারা বুঝতে পারছেন কনসেপ্ট বুঝতে পারলেই হবে মিলিমিটার পর্যন্ত আমরা যাব না 
আমার ভ্যারিয়েন্টসের যে অংশটা রয়েছে ছয়টা লাগবে তো ছয়টাই এখানে আছে তো ছয়টা আমি এখানে ভ্যারিয়েন্টসটা পুরোপুরি কপি করে পেস্ট করে দিই তিনটা করলাম এই কারণে যেন আমার টাইমটা একটু সেভ হয় আচ্ছা এখানে আমার ভ্যারিয়েন্টস হবে হচ্ছে কিলোমিটার মিটার কিলোমিটার সেন্টিমিটার এই না বানানগুলো ভুল হলে কিন্তু হবে না পারফেক্ট থাকতে হবে এবার হচ্ছে মিটারের সাথে যাবে কিলোমিটার মিটার কিলোমিটার মিটার সেন্টিমিটার এবার যাবে হচ্ছে সেন্টিমিটার কিলোমিটার সেন্টিমিটার মিটার ওকে এক এক করে এবার লজিকগুলো লিখে ফেলি তাহলে আমাদের লজিক হচ্ছে প্রথমে আমরা লেন্থে যাব যাওয়ার পরে প্রথমে যাব হচ্ছে কিলোমিটার কিলোমিটার থেকে আমরা যাব হচ্ছে মিটারে সো মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান থাউজেন্ড খুব সিম্পল কথা এখানে পেস্ট করে দিলাম ফর্মুলা মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান থাউজেন্ড তারপরের লজিকটা হচ্ছে সেন্টিমিটার মাল্টিপ্লাই বাই বিরাট বড় নাম্বার ক্যালকুলেট করার মতো মুড নাই আমার এখন জাস্ট এখান থেকে কপি পেস্ট ওকে তারপরে এবার আমরা চলে যাব মিটারে মিটারের ক্ষেত্রে কিলোমিটার ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড এবং সেন্টিমিটার যেটা আমরা কপ মিটার থেকে মিটার সেন্টিমিটার আচ্ছা মাল্টিপ্লাই দ্য লেন্থ বাই এত সো এই ক্ষেত্রেও আমার মাল্টিপ্লাই করতে হবে কিন্তু হান্ড্রেড আচ্ছা এবার হচ্ছে সেন্টিমিটার থেকে কিলোমিটার সেন্টিমিটার থেকে কিলোমিটার ডিভাইড দ্য লেন্থ এখান থেকে আমার ডিভাইড করতে হবে বিরাট বড় একটা নাম্বার দিয়ে আই গেস ওয়ান মিলিয়ন হবে ওয়ান মিলিয়ন না এক লাখ মাত্র এক লাখ আচ্ছা সেন্টিমিটার থেকে মিটার এটা ডিভাইড এগেইন ডিভাইড বাট দিস টাইম বাই হান্ড্রেড ওকে নাও ইট শুড ওয়ার্ক অলসো সো আমরা যদি এখান থেকে লেন্থ সিলেক্ট করি দেখবো যে ইয়া ফর্মুলা কাজ করছে দশ কিলোমিটারে কত মিটার একশো কিলোমিটারে কত মিটার এখান থেকে এটা যদি মিটার করি আর এখানে দেখি ওয়াও সেন্টি এক সেন্টিমিটারে কত কিলোমিটার এক সেন্টিমিটারে কত মিটার ইট ইজ ওয়ার্কিং লাইক এ চার্ম এক্সেলেন্ট কনগ্রাচুলেশন আর এখানে যে অপশনটা আছে ম্যাস চলেন ম্যাচটার বাকি রাখব কেন ম্যাচটাও করে ফেলি আর টোনটা নিয়ে কাজ করব না কারণ টোন আমরা খুব একটা পরিচিত না এটার সাথে আমার কয়টা আছে ম্যাচে সেটাও একটা দেখার বিষয় চারটা আছে টোন কিলোগ্রাম গ্রাম মিলিগ্রাম এই টোনটা বাদ দিই থাক টোন থাক মিলিগ্রামটা বাদ দিয়ে দিই কারণ এটা একদম ছোটো হিসাবে এত হিসাবে দরকার নেই জাস্ট আগের যে ভ্যারিয়েন্টসটা ছিল সেই ভ্যারিয়েন্টসটাকে আমরা কপি করব কপি করে লেন্থ কমেন্ট করে রাখি মানে কমেন্ট বলতে কলাপস করে রাখি এখানে আমার দরকার নাই এটা আচ্ছা এবার এই ফাংশনসগুলোকে একটু আপডেট করতে হবে টন কিলোগ্রাম এরপরে আসবে হচ্ছে টন গ্রাম এরপর আসবে হচ্ছে কিলোগ্রাম টন কিলোগ্রাম গ্রাম তারপর আসবে হচ্ছে গ্রাম টন গ্রাম কিলোগ্রাম এবার জাস্ট এর ফাংশনালিটিসগুলোকে আমরা যদি আপডেট করে দিই তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আমরা চলে যাই ম্যাস যাওয়ার পর এখান থেকে ওয়ান কিলোগ্রাম প্রথমে ওয়ান টন থেকে ওয়ান কিলোগ্রাম এটা নিয়ে কাজ করি মাল্টিপ্লাই বাই মাল্টিপ্লাই বাই দ্য ম্যাস ভ্যালু আছে হচ্ছে ম্যাস ভ্যালু বাই ওয়ান থাউজেন্ড মাল্টিপ্লাই পারফেক্ট তারপরের অংশটা হচ্ছে এটা না গ্রাম মাল্টিপ্লাই দ্য ম্যাস ভ্যালু বাই ওয়ান ই সিক্স অনেক বড় নাম্বার তো আমরা এখানে এইভাবে দিয়ে দিলাম আর এটাও মাল্টিপ্লাই তো মাল্টিপ্লাই নিউ নাম্বার নিউ নাম্বারও দেওয়া যায় নর্মালি নাম্বারও দেওয়া যায় হোয়াট এভার ইউ লাইক বাট আপাতত আমি ওয়ান এভাবেই দিলাম আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কিলোগ্রাম থেকে টন এখানে কিলোগ্রাম এখানে টন ডিভাইড দ্য ম্যাস ভ্যালু বাই ওয়ান থাউজেন্ড ম্যাস ভ্যালু হবে বারবার আমার বুক মার্কে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে ওয়েল ফাইন তারপরে কিলোগ্রাম থেকে গ্রাম কিলোগ্রাম থেকে গ্রাম মাল্টিপ্লাই 
এটা মাল্টিপ্লাই হবে কত দ্বারা ওয়ান থাউজেন্ড সো একটা শূন্য এখানে বাড়বে আর একটা শূন্য বাস বাড়বে এটা হচ্ছে ম্যাচ ভ্যালু হবে এবারে গ্রাম থেকে টনে যাব গ্রাম থেকে টন ফাইন ডিভাইড আর এখানে হচ্ছে নিউ নাম্বার ওয়ান ই সিক্স ওয়ান ই প্লাস সিক্স আর ফাইনালি এখান থেকে কিলোগ্রাম ডিভাইড দ্য ম্যাচ ভ্যালু বাই কি হলো এটা এটা কোন জায়গার দুনিয়াতে চলে গেল আই ডোন্ট নো আচ্ছা সো গ্রাম থেকে কিলোগ্রাম ডিভাইড দ্য বাই ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড পারফেক্ট সো আমাদের মোটামুটি চারটা আইটেমসের কাজ কমপ্লিট এখানে আপনি ম্যাচ সিলেক্ট করেন করার পরে দেখেন ওয়ান টনে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড কিলোগ্রাম ওয়ান কিলোগ্রাম এখান থেকে হচ্ছে গ্রাম টন ওয়ান টনে কত গ্রাম দশ টনে কত পঞ্চাশ টনে কত কিলোগ্রাম পঞ্চাশ পারফেক্টলি ওয়ার্কিং এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি গ্রেট আর কিছু করার আছে আমাদের আর কিছু করার নেই এখন যখনই আপনি চাইবেন যে আচ্ছা আমার কাছে ডিজিটাল ট্রান্সফার রেটের অপশনটা তো নাই সো সেই অপশনটা আমি যুক্ত করি তো আপনি এই জায়গাটাই চলে যাবেন যে ডিজিটাল ডেটা ট্রান্সফার অপশনের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবেন তার একটা নাম দিবেন তার ইউনিটস দিবেন কি কি ইউনিটস আছে এবং সেই অনুযায়ী ভ্যারিয়েন্টস তৈরি করে প্রতিটা ভ্যারিয়েন্টসের মধ্যে যে ভ্যারিয়েন্টসটা এইভাবে নেমিং করতে হবে তার একটা ফর্মুলা দিবেন তার ক্যালকুলেশন দিবেন অটোমেটিক্যালি আপনার সিস্টেমে এটা আপডেট হয়ে যাবে এবং আপনার এই এখানে একশোটা ক্যাটাগরি আছে না দশটা ক্যাটাগরি আছে না পাঁচটা ক্যাটাগরি আছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এই অবজেক্টের উপর আপনার প্রোগ্রামটা ডিপেন্ড করে আছে এই অবজেক্ট আপনি কিভাবে আপডেট করছেন কতগুলো ডেটা দিচ্ছেন কি কি ফাংশন দিচ্ছেন কি কি ভ্যারিয়েন্টস দিচ্ছেন এর উপরে আমার নিচের কোডের উপরে কিন্তু আর আমার অ্যাপ্লিকেশনটা ডিপেন্ড করে নেই যদি আমরা নিচের কোডের উপরে সব কিছু করতাম অর্থাৎ ডম ম্যানিপুলেশন করেই সব লজিক লিখতে চাইতাম তাহলে আমাদের কোড হয়ে যেত কয়েক হাজার লাইনের হাজার হাজার লাইনের কোড হতো মানে এখানে অনেক কাজ কিন্তু আমরা সেই হাজার হাজার লাইনের লজিক না লিখে করেছি কি সব কিছুকে একটা অবজেক্টের মধ্যে নিয়ে চলে এসছি একটা অবজেক্টের মধ্যে নিয়ে আসার কারণে পরবর্তীতে মানে আমাদের ইউআই লেয়ারের সাথে ডেটা লেয়ার লজিকের সাথে বিজনেস লজিকের সাথে আমাদের ডেটা পুরোপুরি সেপারেট হয়ে গেছে আমরা ডেটা চেঞ্জ করলে আমাদের ইউআইয়ে কোনো চেঞ্জ আসবে না আমরা ডেটা চেঞ্জ করলে আমাদের ইউআইয়ের কোনো লজিক কাজ করবে না বা নতুন একটা ফিচার্স আপলেট ফিচার্স বলছি নতুন একটা ক্যাটাগরি অ্যাড করলে যে আমার সিস্টেম কাজ করবে না ব্যাপারটা কখনো এরকম ঘটবে না কারণ আমরা সেপারেট করে ফেলেছি ওকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ছিল এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রজেক্ট ছিল জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্টের ডেটা অবজেক্ট এবং ডমের সাথে বা ইউআইয়ের সাথে বিজনেস লজিকের যেই সম্পর্ক সেই সম্পর্কগুলো বোঝার জন্য এই প্রজেক্টটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রজেক্ট যদি দুই তিন লাইনের ভিতরে আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয় তাহলে আমি বলবো আমরা এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে একটা ইউআই তৈরি করেছি যেই ইউআইটা সমস্ত কিছুর জন্য সেম ইউআই আমার চেঞ্জ হবে না ইউআইয়ের মধ্যে থাকা ডেটাগুলো চেঞ্জ হবে বিভিন্ন ইভেন্টের ওপরে এবং ডেটাগুলোর সোর্স হচ্ছে আমাদের একটা অবজেক্ট এই ডেটাগুলোর সোর্স একটা অবজেক্ট করার কারণে আমাদের সামনে আরও একটা বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে কি সেই সুযোগ পরবর্তীতে যদি আমরা চাই যে আচ্ছা আমরা এই রকম একটা অবজেক্ট আমরা এই রকম একটা অবজেক্ট এখানে তৈরি করব না আমার কোডের ভিতরে তৈরি করব না আমার একটা সার্ভার থাকবে সেই সার্ভারে এরকম আমার কোড তৈরি করা থাকবে এরকম অবজেক্ট তৈরি করা থাকবে সেই অবজেক্টটা আমরা ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাবো এবং ক্লায়েন্ট সেখান থেকে বসে বসে এই কোডটাকে রান করবে যদি আমরা সেটা চাই সেটাও পসিবল মজার বিষয় হচ্ছে এটাই যে সেটা পসিবল আর তখন আমার ইউআইতে বেসিক্যালি কিছুই থাকবে না দুই একটা ডাটা থাকলেও থাকতে পারে না থাকলে নাও থাকতে পারে সার্ভার থেকে ডেটা আসবে সার্ভারে যদি আপনার পঞ্চাশটা ইউনিট থাকে তাহলে পঞ্চাশটা সরি পঞ্চাশ ইউনিট বলছে পঞ্চাশটা ক্যাটাগরি থাকে তাহলে পঞ্চাশটা ক্যাটাগরি ডাটা আপনি শো করবেন যদি আপনার দশটা ক্যাটাগরি থাকে দশটা শো করবেন যেভাবে যেটা থাকবে সেটাই শো করবেন আপনার বিজনেস লজিকে কোনো চেঞ্জ আসলে সেটা আপনি সার্ভার থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন that is the power that is the power of separation that is the power of separation between business logic data and ui ebong eta bojha ta ekjon front end developer hisebe khubi guruttopurno i guess je apnara ei project ta enjoy korechen poroborti project er jonno opekkha korun cholun amra ektu recap kori recap bolchi ektu relax kori coffee topic khai ei project ta ke abar bojhar chesta kori prothom theke jara bujhte parini 
যদি বুঝতে পেরে থাকি তাহলে আবার প্র্যাকটিস করি নিজে থেকে এই জিনিসটা তৈরি করার চেষ্টা করি নিজে থেকে তৈরি করতে গেলে দেখবেন যে অনেক ইস্যু তৈরি হচ্ছে সো ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ যতক্ষণ আপনি বুঝবেন না ততক্ষণ বারবার ভিডিও দেখবেন যখন মনে হবে বুঝে গেছি তখন আমার কোডরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ডাস্টবিনে ওয়েস্টবিনে রিসাইকেল বিনে তারপরে ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ নিজে থেকে প্রজেক্ট করা শুরু করবেন এটা কমপ্লিট করেই আমরা সামনে আগাবো ধন্যবাদ সবাইকে